എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഈ കൈമുട്ടുവേദനയും കാൽമുട്ടുവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദനയും അപ്പം ഇത് എന്തെന്നേക്കും മാറാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് അടിപൊളി ടിപ്പുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണ ഒന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മുതിര വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുമുള്ള ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുതിര വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വേദനകളൊക്കെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പിടി മുതിര ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പിടി കല്ലുപ്പും ഒരു പിടി മുതിരി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിപ്പോൾ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല മൺചട്ടിയും എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടി എടുത്ത് ചൂടാക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുതിര ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ട സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നനവ് പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുതിരയൊക്കെ നല്ല വറുത്ത മണം വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ മൂത്ത മണമൊക്കെ വന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മുതിര ഉപ്പും കൂടെ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിഴിയായിട്ട് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കിഴി കെട്ടാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ തുണിയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടായി പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ മേലെ നിന്നുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോൾ മേലെ നിന്നുള്ള ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അവസാനം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് ചുറ്റി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ചുറ്റി വലിച്ച് കെട്ടണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്നും പൊള്ളില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതൊന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അറിയുന്നവർ അവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴി ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടുള്ള മ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുതിരയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടക്കണ്ട തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേദന അതായത് മുട്ട് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈമുട്ട് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടുപ്പ് വേദന അതായത് നടുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂട് പിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളിത് ഇതിലത്തെ ചൂട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചട്ടിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് വേദന ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് വെക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചൂടോടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിലത്ത് രണ്ട് തട്ട് തട്ടണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ രണ്ട് തട്ട് തട്ടണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കണം അതായത് ഈ കിഴി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ വെച്ച് നന്നാക്കി ചൂടാക്കണം ആ ചൂടുള്ള കിഴി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൈ മുട്ട് വേദനയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ട് വേദനയാണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയാണ് വേദന ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എടുത്ത വഴി അങ്ങനെ വെക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിലത്തിട്ട് രണ്ട് തട്ട് തട്ടണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈവെള്ളയിലിട്ട് രണ്ട് തട്ട് തട്ടിയതിന് ശേഷം ചൂട് നോക്കി വേണം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ചൂട് പിടിക്കാനുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനയും മാറുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറു കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂടെ കുടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പറമ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വഴിയോരത്തൊക്കെ സാധാരണ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചെറുള ഇതിനൊരു വെള്ള പൂവാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനൊത്തിരി ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മളിത് പറിച്ചെടുത്തതിന്
അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മുതിര കഷായം തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അറുപത് ഗ്രാം മുതിരയാണ് ആവശ്യം അതായത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പിടി മുതിരയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇതിനായിട്ട് ഇനി മുതിര നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി കഷായം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അതായത് നമ്മൾ അറുപത് ഗ്രാം മുതിരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറുപത് ഗ്രാം മുതിരയ്ക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യം ഇപ്പം മുപ്പത് ഗ്രാം മുതിരയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകരം അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മുതിര ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് അറുപത് ഗ്രാം മുതിര ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് കുറുക്കി നാഴിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കത്തിക്കണം നമുക്ക് വല്ല ചില്ലിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ മുതിര കഷായം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സ്വല്പ നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അറുപത് ഗ്രാം മുതിര ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായം വെച്ച് കുറുക്കി നാഴിയാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കഷായം തണുത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എത്രയുണ്ട് എന്നൊന്ന് അളന്ന് നോക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണല്ലോ ആവശ്യം അപ്പം അത് അത്ര ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് നല്ലെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് തൈലം കാച്ചാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കഷായം നമ്മൾ വെള്ളപ്പോക്കുള്ളവർക്ക് കുടിക്കാൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതായത് രണ്ട് നേരം ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പോക്ക് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തൈലം കാച്ചണേന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പഴയ പാനാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൈലം ആയതുകൊണ്ട് പഴയ പാത്രം എടുക്കണതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കഷായമാണ് ആവശ്യം അതായത് മുതിര കഷായം ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മുതിര കഷായം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ മുന്നേ കുറച്ചും കൂടെ തൈലുണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര അധികം തൈലം വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മുതിര കഷായത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് തൈലം കാച്ചണത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് മുതിര കഷായം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് നമ്മൾ തൈലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കത്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ നേരം തന്നെ അത്ര ഒത്തിരി നേരം എന്നല്ല കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇതിൽ വെള്ളം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ലോവിലിടണം ഒരിക്കലും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് സ്ലോവിലിടണം അതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് തൈലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ പാതിയൊക്കെ വന്ന് അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലൊരു മണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൈലൊക്കെ ചൂടാക്കി പറ്റണ സമയത്ത് ഒരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെയുള്ള നല്ലൊരു മണമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് തൈലായി കറക്റ്റായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ തൈലം കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് പരട്ടി മാത്രം മതി ഉഴിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കാൽമുട്ടുമ്മയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് പരട്ടിയിടുക കൈമുട്ടുമ്മയാണെങ്കിൽ അവിടെ അല്ല ഇടുപ്പ് വേദന ആണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് വേദന തോന്നുന്നത് അതുപോലെ നീർക്കിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരട്ടിയിട്ടാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ആ വേദന നീർക്കട്ടൊക്കെ മാറുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഒത്തിരി നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ച് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് 